他被称为中国十大悍匪之首，作案手段之残忍，堪称九十年代之最。他曾在监狱杀掉两名狱友，却被提前一年释放，这又是为何？今天让我们走进第一悍匪白宝山。1958年，白宝山出生于北京一个普通的工人家庭。由于父亲在他三岁的时候因病逝世，母亲扛不住压力，只能将白宝山送到老家河北省徐水区。由于家庭贫困，白宝山在十四岁的时候才开始上小学一年级，这让他年少的自尊心受到了很大伤害。上了不到两年学，白宝山实在忍受不了这种生活，便辍学开始在社会上打拼。在十九岁的时候，年少体壮的他被石景山区第一电炭厂录用。由于当时对枪支的管理还不太严格。在偶然机会下，厂里搞了一次实弹射击。白宝山自从接触了这个东西之后，便一发不可收拾。之后，白宝山经常向同伴借来气枪，到林子里打鸟。在他二十五岁这一年，妻子为他生下了一对龙凤胎。为了能够养活家庭，白宝山开始走上了犯罪道路。但刚开始的他胆子也比较小，只敢偷一些衣服、自行车。其实他偷的这些东西加起来不过几百块钱，可没想到。天网恢恢，疏而不漏，还不到半年的时间，自己就因盗窃罪被抓了。如果按刑法来说，他这种小偷小摸，也就是三年以内有期徒刑。但当时给白宝山判了四年，因为他正赶上八三年严打，只要出现违法犯罪，一律从严从重处理。白宝山感觉老天爷对自己不公平，但本就胆小的白宝山也不敢往出说，只能老老实实的服刑。慢慢的，跟狱友混熟之后。还讲起了自己当年的辉煌战绩，但没想到狱友为了减刑，第二天就把他给出卖了。警方这才知道，白宝山在今年之前还曾因盗窃被人发现，恼羞成怒，出手杀了人。这性质一下从盗窃变成了抢劫，之后数罪并罚，判了他十一年。狱友的背叛，社会的不公，让白宝山恼羞成怒，他决定要报复这个世界。他曾说过这样一段话：“我想过了，法律这样判我。”我服刑出来就去杀人，杀死那些受法律保护的人。如果法律判我二十年，我出来杀成年人；如果法律判我无期，减刑后我出来年纪大了，没能力杀成年人了，我就杀孩子，到幼儿园去杀，能杀多少杀多少，直到杀不动为止。由此可见，当时的白宝山已经到了一个心理扭曲的程度。为了能够早日出去，白宝山在狱中积极表现。甚至成为了标杆人物，但他在暗地里已经开始做准备了。五年时间转瞬即逝，由于白宝山已经在监狱里服刑时间超过一半了，再加上表现良好，所以监狱对他的管理比较宽松。之后，白宝山在监狱里出了一些钱，买了牛，成为了自由犯。虽然也是被人天天盯着，但是偶尔能出来放放风，肯定比蹲耗子要强得多。由于身处牧区，经常有牧民的牛羊跑到监狱里。白宝山就把这些牲畜扣押下来，让牧民拿子弹来换。而他之后犯案所用的子弹就是从这里来的。白宝山外表看起来比较忠厚老实，几个在监狱的老油条开始故意找他的茬，时间一长，自然会记恨他们。白宝山决定拿这几个人给自己练练胆子。在1993年9月，他把一个名叫李宝玉的狱友哄出来，之后在牧区里用榔头将其砸死，并把尸体埋进了事先挖好的坑里面。虽然这件事发生后，白宝山是嫌疑最大的人，但没有证据就不能定他的罪，最后这事儿啊也就不了了之了。而他第二次作案则是在深夜，还是用榔头将同宿舍的狱友砸死，之后埋入事先准备好的坑里。他还将沾血的衣服和被褥焚烧掉。由于还是没有证据，在白宝山签了保证书之后，只能让他继续回去放牛。两次作案的成功，让白宝山的案子变得越来越大。在一九九六年，由于他在狱中表现良好，就被提前释放了出来。但他回到北京后，发现一切已经是物是人非。为了能够平稳的生活，白宝山就先向派出所申请了办理户口的事儿，但被对方百般阻挠。那一次很明显，但刚从监狱出来的白宝山哪有什么钱？最后无奈，只能将办理户口的事儿暂时搁置。为了活下来，白宝山就东拼西凑地搞了点钱，开始摆摊卖剃须刀什么的小物件。但没想到，还没干够一个星期，摊子就被城管给搬走了，而他的老婆早已经改嫁了。虽然人在北京，但对方不让白宝山见到自己的老婆孩子。白宝山面对重重打击，彻底绝望了。
。此时的他是怒从心头起，恶向胆边生。在一九九六年，白宝山用铁棍袭击了一名执勤的武警，并且抢走了一把五六式半自动步枪，再加上之前在监狱里弄来的子弹，自此开始了他的犯罪之路。同年四月七日，他跑到北京西山附近的装甲兵司令部，并且向执勤的哨兵开枪，但他没有得逞，之后迅速逃窜。在犯案不到一个小时的时间，就跟西山巡逻的防暴大队巡警正面发生枪战。白宝山打伤了四名巡警之后逃离现场，也是在这段时间里认识了一个从四川到北京做小生意的谢宗芬，之后成为了白宝山的情妇。由于白宝山这几次作案引起了高层的极度重视，拥有极强反侦查意识的白宝山感觉北京这地儿不宜久留，之后他就跑到了老家徐水，在七月二十四日再次枪击哨兵。打死两人，打伤一人，并且抢到了八一式自动步枪一支。他这几次作案目标很明显，就是为了拿到枪。有了枪之后的白宝山，在十二月十六日这一天，持枪抢劫了一位女摊主，拿到了六万多块钱的现金，并且当场将女摊主击毙。白宝山很淡然地把枪和抢来的钱放到指定位置，之后他还骑上自行车，悠哉悠哉地到批发市给自己的情妇买了袜子回家。由于这件事儿发生在北京。而且作案手段极其残忍，影响恶劣，再加上之前白宝山多次在北京枪杀哨兵的事儿，让高层极为震怒，随后展开了大面积排查。白宝山看到北京这片土地上犯案是不可能了，他就选择回到当年关押自己的新疆石河子市，并且找到了之前的狱友吴子明，二人一拍即合，开始联手做事。在短短的一个月时间里，白宝山枪杀了一个走夜路的人，一个农民。还有一名警长和一名治安员，并且抢到一把五四式手枪。之后，在一九九七年八月十七日，跟吴子明一起制造了震惊全国的特大抢劫杀人案。当时啊，有一老一少二人拿着包在这里搞外汇。白宝山发现机会后，直接上去拿枪，就将年纪比较大的人干掉了。而年纪小的那个想抱着钱跑，可白宝山丝毫不慌，即使后背警笛已经响起，依然追着那个抱着钱的人。用枪把他干掉之后，带着同伙逃离现场，在逃离途中还多次向路人扫射，有两名高中生想见义勇为拦住他，结果都被白宝山杀掉。由此可见其手段之残忍。仅这一次犯案，白宝山一共抢劫一百四十多万，打死七人，打伤五人。此时的白宝山已经成为游荡在人间的恶魔。然而这还不是最狠的，同伴吴子明急功近利，曾多次向白宝山提议要分钱。此举让白宝山大为震怒，他心里有了要干掉吴子明的想法，而吴子明也察觉到了不对劲儿，为了给自己留条后路，就将白宝山跟他情人的地址告诉了自己远在老家的弟弟吴子军，说自己要是回不来，就是被白宝山做掉了。而这个线索也成为了让警方破案的关键点。果不其然，白宝山在八月二十六日这一天对吴子明动手了。白宝山趁着聊天的空档，拿锤子给他脑袋来了一下。之后，吴子明想跑，白宝山直接掏出手枪，连开七枪，把吴子明干掉之后，拿出随身携带的打火机将其烧掉，毁尸灭迹。之后，白宝山带着一百二十多万现金，还有自己的情妇回到北京。到站之后，给了情妇十一万，并让他回四川老家。根据吴子明亲戚的交代，警方才知道杀掉吴子明的人叫白宝山。经过细节分析和大量走访，很快掌握了白宝山的动向。并迅速锁定嫌疑人。身在北京的刑警接到消息，立即行动，借着给白宝山办理户口的理由进入家中。白宝山知道自己走投无路，就说要屋里换身衣服。此时的白宝山已经动了杀心，但奈何老母亲就在自己面前，他不愿意当着母亲面杀人，只好乖乖伏法。他用自己仅存的一丝人性压制住了自己的兽性，这才没有酿成更大的灾难。之后，白宝山数罪并罚，被判处死刑，在一九九八年四月执行枪决。自此，一代悍匪白宝山的罪恶一生落幕了。白宝山从刚开始的小偷小摸，变成了杀人越货的今天悍匪。这里面还有太多的元素，但不管是社会的不公，还是生活的压力，都不该成为自己走向犯罪的理由。天网恢恢，疏而不漏，各位还是不要以身试法了。以上内容均来源于网络，希望大家能够引以为戒。